हेलो गाइस हेलो हेलो कैन यू हेयर मी हेलो कैन यू हेयर मी हेलो हाय गाइस माय नेम इज अलेजेंड्रो नरबोना आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ इंग्लिश कॉर्पोरेटिव गाइस mi nombre es Alejandro Narbona, les doy la bienvenida en nombre de Inglés Corporativo. ¿Me escuchan? Claudia, Roberto, can you hear me? Buenas noches, le escucho. All right, thank you very much. So, hi, Robert, uh, you're Roberto Mejia, right? Eh, correct. All right, and I have Claudia Fernández. Claudia, can you hear me? All right. Well, unfortunately, it uh, seems that she cannot hear me right now. So, guys, I just want to confirm this is going to be pre-intermediate one, right? Sería el curso pre-intermedio uno. Is that correct? Correct. All right. Perfect. So, Roberto, um, let me ask you a few questions. Do you have access to the platform? ¿Ya tiene acceso a la plataforma? Uh, sí, yo lo tengo, yes. All right, perfect. So, um, let me tell you something. My platform right now is having a little bit of issues. Uh, do you know how to share the screen? ¿Sabe cómo compartir la pantalla? Sí, eh, veo la opción en la pantalla. All right. Um, I'm going to need your help. Creo que voy a necesitar de tu ayuda. If you can, go ahead and click where it says share. Hay un botoncito verde que dice share. Sí. Online courses. Y hay un... There's an option that says share computer sound. ¿Lo ve? Correcto. Sí. All right. Would you mind clicking on online courses and share computer sound and then share, please? Hay que darle click on online courses, share computer sound, y luego a la derecha, share. Mm. See if it works. So, hello, Johnny. Hello, Omar. Hello, good night, everybody. Good night, everybody. It's good to see you here. Hello, good night, everybody. Good night, good night. All right. So, um, for the ones who just came, my name is Alejandro Narbona. I'm going to be helping you uh, with this course. Mi nombre es Alejandro Narbona y les voy a estar ayudando con este curso. All right. Nice to meet you. Nice meeting you, sir. So, um, guys, um, ahorita I'm having a little bit of issues. Estoy teniendo un par de, de situaciones con la plataforma. No me deja accesar al pre-intermedio 1. Parece que a mí no me está funcionando. Ya lo reporté y estoy esperando que me solucionen. En, para mientras, in the meantime, how do you say para mientras? Se los voy a poner en el chat. In the meantime... Give me a second. Uh, Roberto, ¿pudo compartir la pantalla? Uh, no encuentro la opción. Mm, ok, very good. All right. <coughs> so, para compartir sería acá. Let me see. All right, so right now you should be able to see what I'm doing. Ahorita ustedes... Tendrían que ver lo que estoy haciendo. ¿Ven aquí este botoncito que dice New Share? Yes. All right. So, alguno de ustedes lo puede buscar. Cuando le den clic a Share, les va a aparecer una pantalla como esta. Pueden ver que dice Mozilla Firefox, Screen, Whiteboard. O solo ven que dice Google. Uh, Firefox. Okay, Firefox. Good. So, what I need you to do is just one of you, solo uno de ustedes, accese a la web, a la plataforma, the intermediate, pre-intermediate one, y que le dé clic aquí en el share, también clic en computer sound y que le dé share. Okay, let me see. Let me try. Thank you. Yes, this, is, this should be the only time this is going to happen, guys. 
Debería ser la última vez que esto pasa porque la plataforma a mí no me está funcionando y necesitaré su ayuda para que podamos llevar la clase a cabo. Ok. There we go. Who's this? Johnny? ¿Quién lo compartió? Yes. 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 All right. Very good. So, Johnny, you're going to be my assistant today. Okay. Okay. So, um, there we go. Bye, guys. So, Johnny ha salvado la noche. All right. Thank you very much, Johnny, for being my assistant today. Okay, And, uh, okay. Para los demás, guys, déjenme presentarles sumamente rápido. Eh, mi nombre es Alejandro Narbona. He estado dando clases por ya bastante tiempo. Um, he ayudado también a muchas personas y soy muy abierto en cuanto a a feedback, ¿verdad? Uh, si ustedes no entienden algo que yo diga, no se preocupen. Siempre voy a tratar de llevarlos al límite, ¿ok? Para que ustedes puedan aprender. Pero si no entienden algo, por favor, um, díganmelo. Y con gusto yo les voy a repetir lo que sea necesario. All right? So, how do you say repite después de mí? Repeat after, repeat after me. There you go. Perfect. So guys, repeat after me and say it, please. Lesson objective. Lesson, Lesson objective. objective. Very good. And Johnny, remember, tú eres mis manos ahorita, Johnny. Okay. Right? Okay. So guys, let's repeat. Um, in this lesson. Let's repeat. In this after. lesson. In this lesson. Mm -hmm. Participants will learn how to introduce themselves. Participants, Participants will, will learn, how, learn how, to how to introduce themselves. And others by listening to a conversation. And others by and listening, others to, by a listening to a conversation. Between two people who just met. Between two people, between two people who, just who just met. And are introducing each other. And are introducing, introducing each other. Very good. So guys, algo que a mí me gusta hacer mucho, I really like to do this. It's for you to read, que ustedes lean de la mejor manera posible, all right? No se enfoquen tanto en la lectura, sino en lo que escuchan, all right? So, vamos a ir un paso más allá, one step further. In this lesson, participants will learn how to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just met and are introducing each other. Everything. Let's go. Let's repeat, please. In this lesson, In participants, this lesson participants will, will learn, learn to introduce all themselves and others by listening to a conversation between two conversation people between two who just people met who just met and introducing each, and each, introducing other. each other. Very good, very good. So here, guys, um, no importa que todos lean al mismo tiempo. Acuérdense que esto es un músculo y hay que adaptarlo a los fonemas del inglés. All right. So, Johnny, please click next. Okay. All right, fantastic. So right now it's going to be loading. So say with me, please. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Exactly. How do you say, de donde eres? How do you say? Uh -huh. ¿Cómo dices, de donde eres? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Exactly. So um, help me out and click play. Guys, mute the microphones, please. Pongamos los micrófonos en mute. Uh, solo que tú no, Johnny. Johnny, um, cuando, I'm sorry to, to, to say this in Spanish. Cuando tú le diste share, le diste el botoncito de share with sound, compartir con sonido. Sí. sí. ¿Ya? Ya. Yeah. Okay. Ya, yeah, porque no suena. ¿Tiene todo el volumen? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Okay, so in this case, tiene conectado los audífonos, quizás. Aha, uh -huh, could be, could be. But anyways, yo lo voy a leer por ustedes. Hello, I'm David Garza. So everyone, repeat after me. Hello, I'm David Garza. Hello, I'm David Garza. Very good. I'm a new club member. I'm a new club member. Very good. Claudia, what is your name? 
Your full name. Hello. Mm -hmm. ¿Me puede repetir, por favor? Yes, ma'am. What is your name? ¿Cuál es su nombre? Dígalo como Hello. esto. Hello. I am. Hello. Hello, I am Claudia de Funes. Claudia de Funes, all right. How do you say gusto en conocerte, guys? Nice to, nice meet, to you. meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Very good. So, let's continue reading. Hi, my name is Elizabeth Silva. Hi, my name is Elizabeth, Elizabeth Silva. Silva. Very Hi. good. So, Lino, what is your name? Hi, my name is? My name is, my name is Lino Guardado. All right. Thank you very much, Mr. Guardado. Okay. Let's repeat, please. But me voy a saltar una parte. I'm going to skip something. Okay. Where are you from, Beth? Okay. Where are you from, Beth? Thank you, Omar. So, how do you say de donde eres? Where are you from? Where okay. are you from? Very good. So, Jacqueline, where are you from? Can you hear me, Jacqueline? All right. Seems that she cannot hear me. Omar, where are you from? I'm from San Marco City. Very good. Omar, please ask Roberto, where is he from? Roberto, where are you from? Can you hear us, Roberto? All right. ¿Nos puedes oír, Roberto? Never mind. So, Omar, ask Johnny, ¿de dónde eres? Johnny, where are you from? I'm from Ilopango City. There we go. So, Johnny, please ask Lino. Lino, where are you from? I'm from Lourdes. There we go. Lino, please ask Claudia. Claudia, where are you from? Um, I, I am from Santo Tomás. There we go. Okay, fantastic. And these guys that you see here, how about you? Say with me, please. How about you? How about, how about you? you? Mm -hmm. Very good. So, guys, how about you is una manera simple de decir, ¿y tú? Okay. So, simplemente, I am hungry. Okay. And you? Se puede decir, where are you from? I am from Santo Tomas. How about you? Prácticamente es, ¿y tú? So, Claudia, pregúntale a Roberto de dónde es. Roberto, where are you from? I am from San, San, San Jacinto City. Ok, so Roberto, pregúntale a Claudia. ¿Y tú? Eh, Claudia, how about you? There you go. I am, from, I am from Santo Tomás. Ok, very good. So, ¿vieron cómo interactuaron los dos? I am from, how about you? ¿Y tú? All right. So, super quick here. Um, Johnny, ask Lino. ¿De dónde es? Lino, where are you from? I'm from Lourdes. Well, how about you? There you go. How about you? Fantastic. Continue, please. Answer the I'm, question, Johnny. I'm from Milopango City. There you go. Okay. Fantastic. So, guys, ¿cómo se dice de dónde eres? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Are you from? Exactly. How do you say, ¿y tú? How about you? How about, How about you? Are you? How about you? How about you? Y también podemos ocupar, what How about you? Uh, si ustedes How pueden ver en el chat, ahí se los puse. What about you? What about you? What about you? What a, say with me, please. What about you? What about you? What about you? What about you? So, um, Lino. Uh, por favor, pregúntele a Johnny de dónde es Claudia. Johnny. Vamos a hacer, ajá. Where are Claudia from? Almost. How do you say casi? Almost. 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 Where is? Acordémonos que Claudia va con is. Where is she okay. from? Johnny. Where is Claudia from? She is from Santo Tomas. Okay. Is, that, is that correct, Claudia? Yes. Okay, very good memory, Johnny. So now, okay. Claudia, ask Johnny about Jacqueline. 
Eh, Johnny, where are you from, Jacqueline? Ah, uh, very good. Aquí vamos a decir, guys, where is Jacqueline from? Repeat after me, please. Where is Jacqueline from? Where is Jacqueline from? Okay. Do you know the answer? She's from Lourdes, Colón. Is that correct, Jacqueline? Jacqueline, can you hear us? All right. I'm from Cincinnati City. There you go. And Jacqueline, how do you say it too? How about you? There you go. Fantastic. All right, guys. So, um, Johnny, do me a favor. Click next, please. Okay. Thank you for your help. You're being very, very helpful. Okay. So, these type of questions, guys, este tipo de preguntas, las vamos a anotar. All right? Yo se las voy a poner en el chat. So, we can continue with the topic. Now, read with me, please. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. Mm -hmm. Very good. Now, if you, can, if you can see me right here, estoy escuchando que la articulación de objective no está del todo afinada mm -hmm. en varios de nosotros, all right? So, vean cómo lo hago yo. Vamos a hacer aquí, ob, ob, ob vamos ob, a ocupar los lados, ob, ob, ob jack, ob, jack, 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 jack. Sí. 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 Uh -huh. La V de Victoria. So, do not repeat, please. No repitan, solo escuchen y vean. Objective. Objective. Very good. So, guys, si ustedes quieren hablar bien en inglés, va a parecer que están haciendo guiños y muecas todo el tiempo. ¿Ok? Porque tenemos que ocupar todos los músculos. Now, objective. Sí, dígalo conmigo, say it with me, objective. Objective. Very good. Jacqueline, say it please. Objective. Objective. Very good. Claudia. Objective. Hay que mejorar. Cuando está diciendo object, vuelve a topar los labios. Se escucha que dice object. Y vuelve a topar los labios como que fuera P y es C. Object. Object. Vamos con T. Se escucha como T. All right. So, vamos a hacerlo acá. Object. Sí. Where is it? Here it is. All right, guys. Check the, the chat. Ahí les puse. Objective. Omar, how do you say objetivo? Objective. Objective. Mm -hmm. Lino. Objective. Mm. Estamos aquí topando todavía la, la P en vez de la C. Objective. Objective. Again, Lino, please. Objective. Okay, good. Um, seguimos topando la P. Guys, can you see the chat? ¿Pueden ver el chat? Yes. Okay. Yes. Yes. Okay. So, en el chat ustedes pueden ver que se los he dividido en sílabas and the way that it sounds in Spanish y la manera que suena en español. Okay? Now, if you're wondering, si se están preguntando why am I taking too long in this, ¿por qué me estoy tardando mucho en esto? Es porque quiero atacar desde ya la articulación. All right? Si no, vamos a tener muchos problemas más adelante. So, Johnny, objective. Objective. Very good. Lino, try again. Y fíjate que cuando tú usas object, topas los labios. Y no tienes que topar los labios. Solo los vas a topar con la B de ob. Luego ya vas a tenerlo abierto. Objective. Okay. Teacher, eh, han colocado algo en el chat porque no me sale nada. O quizás no estoy en el chat correcto. Es en el chat del grupo de Zoom, no el de WhatsApp. Oh, en el de Zoom. Uh -huh. En el de WhatsApp no han puesto nada previo a la clase. No, no, no. Ah, ok. Uh -huh. So, don't worry about it. So, Lino. Yes. Try it again. Objective. 
Objective. Mm. Suena todavía que está topando los labios. All right, guys. Vamos a hacerlo tarea para mañana. This is homework for tomorrow. Objective. Mm -hmm. Oh. Good. So, ¿a cuántos de ustedes les da pena hablar inglés? A mí. A mí. Ok. Good. No están solos. Y es totalmente normal. Una de las cosas que nos da pena es que no sabemos cómo pronunciar. Y si no sabemos cómo pronunciar, más que todo viene por la articulación. Ok. So, para que se quiten estos guys, el mejor consejo que les puedo dar es, enfrente del espejo, véanse, disminuyan la, velo la velocidad de los sonidos y exageren los sonidos. Por ejemplo, nuevamente, voy a tomar mi laptop y me lo voy a acercar acá. Vamos a decir... Ob, ob, y solo hay topa. Ob, jack, 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 tiv. Ob, jack, tiv. Ajá. Ob, jack, jack, tiv. Tiv. Fantástico. Ahora sí lo estamos haciendo bien. Ob, jack, tiv. So, guys, um, creo que lo dijo Claudia y lo dijo... Uh, let me see, Lino, right? So, para todos los que están escuchando esto, ya vieron qué sencillo es, entre comillas, poderlo decir. El espejo ahorita va a ser uno de sus mejores amigos porque sí tenemos que empezar a trabajar súper fuerte con cómo pronunciamos. Si no sabemos cómo, les doy un consejo. Rachel's English es un canal de YouTube ya un poquito avanzado, pero tiene todos los fonemas de cómo hacerlos, All right. cómo poner la boca, y esto les va a ayudar mucho y les va a quitar la pena, se los prometo. All right. So, let's go ahead and continue, please. Read it with me. No importa que lo hagan mal, but just go ahead and read. By the end of this lesson, by the end of this lesson, by the end of this lesson, lesson, participants will be able to understand and use possessive adjectives. Participants will be able, able to understand, understand and use and possessive use adjectives. Good, good, good. Quiero ver hasta dónde lo puedo llevar. Again, participants will be able. Participants will, participant will be able. able. A. 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 No suena como O. Able. Like. Say with me, able. please. Blanco. 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 Everybody. Blanco. 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 Uh -huh. If you see my mouth again. Bl. 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 As I va. Bl. 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 Uh -huh. Bl. Y no tiene que sonar a bo. Miren la diferencia en mi articulación. Bo. A bol. Eso está malo. A bl. Bl. B, like blanco. Oh. Able. 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 Participants, able. participants able. will be able. Able. Oh. Able. There you go. Able. Able. To understand. Good job. Good job, Jacqueline. To understand and use possessive adjectives. To understand, to understand and, and use possessive, possessive, possessive adjectives. 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 My. Adjectives. My. 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 My name is Alejandro. My name is. My name is. My Claudio. name is. My name is. Oh, my name is Johnny. There you go. So, ¿qué significa my, guys? En español, what is the meaning of my? Me. 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 Exactly. Your. 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 Good job. So, Your. this pronunciation is like I, O, I, O, I, O. Your. 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 Your name is Jacqueline. Say with me, please. Your name is Jacqueline. Your name, Your is, name is Jacqueline. Name is Jacqueline. Your name is Roberto. Your, Your name, name is Roberto. Is Roberto. Your car is black. Your, Your car, car is black. Is black. black. Okay. Your mom is beautiful. Your, your mom, mom is beautiful. Your mom is beautiful. Very good. So, what is the meaning of your, guys? Two. 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 Exacto. 
y se está refiriendo cuando hablamos a una persona frente a frente. Tú. All right. Next one. His. 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 Good. Now, if you notice, la pronunciación de la H, de la H no es como J, que muchos dicen he, he, his, sino que es his. his. All right. So, como que, somos, como que estamos cansados de estar corriendo. His. 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 Exactly. So, es his. aire fuera de la boca, como que estamos cansados. His name is Marcos. His name is Marcos. His name is Rodolfo. His name is Rodolfo. What is the meaning of his? Su. 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 Su de él. Exactly. Cuando se refiere a, a chico, a un mm -hmm. hombre. Exactly. When it's in, when it's in reference to um, a man. Right? And what about her? Her name is Maria. Her. her name is Jacqueline. Her name is Maria. Uh -huh. her, 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 her name is Jocelyn. Her name, her name, is, Jocelyn. Jocelyn. name is Jocelyn. 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 What is the meaning of uh, her? Su de ella. Su de ella. Su de ella, exactly. So, si se fijan, guys, ni siquiera me estoy yendo, como no tengo control ahorita de la plataforma, estamos, pero... Trabajando ya sobre los objetivos. Ok, desde ya. Next one. It's. It's. It's, it's behavior. It's. Do you know what is the meaning of behavior? No. No. Comportamiento. Behavior. Say with me, please. Behavior. 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 Good. Behavior. How, do you, how do you say buen comportamiento? Behavior. 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 Pero buen comportamiento sería good behavior. Good behavior. Good behavior. Good behavior. So, how do you say mal comportamiento? Bad behavior. Bad behavior. Bad behavior. Bad behavior. Very good. So, as you can see, guys, English is a, a, a matter of, uh, of patterns, patrones. Okay? Patterns. So how do you say its behavior is bad? Its behavior is bad. Este uh -huh. comportamiento, ay, perdón. Yeah, yeah, go ahead, go ahead. Este comportamiento es malo. Mm -hmm. Let's say that I'm talking about firulais. And if I if I'm talking about firulais and I tell you its behavior is bad, what is the meaning of it? Su, su comportamiento es malo. Exacto. Y puedo decir, its behavior is bad, talking about Omar? No. 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 What do we use? No. ¿Qué ocupamos? His. 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 Very good. Can I use its talking about Blanca? No. 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 Exactly. How do you say su para ella? Her. 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 Entonces, ¿qué es it's? ¿Su para qué cosa? Es como un tácito. Okay. There you go. There you go. For and animals. Ajá. Uh -huh. so, como para cosas o animales. Cosas o animales. Things. Exactly. Things, Things or animals, animals. etc. O situaciones. Um, or situations, that's right. Siempre que sea un, un como objeto, no tanto tangible, pero que estemos hablando de algo. All right. Hi, Blanca. Um, I'm sorry to hear that your that the line is not working properly or cutting up. Lamento escuchar, Blanca, que se esté cortando. Pues, alguien más tiene problemas de conexión? Does somebody else have issues with the connection? No. No. All right. Um, a couple of recommendations, guys. Yo estoy conectado directamente al modem con un cable Ethernet, el de los amarillos o azules. All right. Uh, si alguien tiene problemas de conexión, eso le va a ayudar un poco. Y también, obviamente, si alguien más está ocupando otros dispositivos con el mismo internet, les va a fallar. Si alguien está viendo Netflix, les puede fallar, depende de la velocidad que tengan. Si están jugando en línea, mucho peor. Entonces, 
Um, si alguien tiene problemas así, eh, revisemos ese par de detallitos. Que estemos conectados con el cable, que no haya tantas personas ocupando el internet, o si lo ocupan, que no estén en Netflix, o dos pantallas de Netflix, uno jugando en PlayStation, ahí sí van a tener problemas. All right? Very good. So, Netflix. si estoy hablando de, un, de una mesa, ¿qué possessive adjective puedo ocupar? It's. 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 Very good. So, how do you say su color es negro? It's color is it's black. Color. Color is black. It's color black. Color is black. Very good. Very good. I like it, guys, because you know how to use it, but it's not color. Esa fue una tricky question. Aquí se los voy a poner. Tricky significa que tenía truco. Tricky. Tenía algo escondido. Oh, perdón, me equivoqué. Give me it's a second. Color. Tricky. Tricky question. So, si nosotros vamos a decir el color, guys, normalmente diríamos black color. Mm, depende. Vamos a ver. <laughs> That color. Okay. Check the. It's black. It's black. ¿Cuál es la diferencia? Quiero ver si la pueden encontrar. Es super pequeña. It's very small. Mm -hmm. Nobody. All right. Let me tell you. Este es negro. En el primero, si nosotros ocupamos it's, estamos ocupando el possessive adjective. Si ustedes se fijan, no tiene el apóstrofe. Entonces, es su para cosa. Su color es negro. Pero si ustedes se fijan en el de abajo, if you notice in the one below, se dice it's black. Pero como tiene apóstrofe, es lo mismo, es la manera contraída de decir it is black. black. Okay. okay, so okay. ahí van un par, un par de cositas tricky, guys. Suena igual, it sounds the same, but it's not the same. Escrito. Okay, so let's go ahead and continue. No se, no se preocupen por esto, que nada más estamos empezando. So how do you say nuestro nombre, nuestros nombres son uh, Mario um, y María? Or names. Or or names, names are are Mario and Maria. Our names are, everybody say, our names are Mario and Maria. Our names, our names are, are Mario, Mario, and Mario and Maria. Maria. Yeah. Are Mario and Maria. All right, on the chat, correct. So what is the meaning of our? Nuestro, Nuestros. somos, mm -hmm. están, estamos. Nuestro, ahorita dejémoslo con nuestros. Nuestros nombres son Mario y María. All right. Very good. Their. Their names are Omar and Lino. Their, their, names, their, their names are Mario and Lino. Mario and Lino. So what is the meaning of their? Ellos. Ellos. Mm. Sus. 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 Exactly. Sus. All right. Very good. I like it, guys. Okay, todos están participando. Everybody's participating. So that's a good thing here. They are. Si nosotros are. Ocupamos, they are. Si nosotros ocupamos they, guys, es ellos. Uh -huh. Uh -huh. But si nosotros ocupamos their, their. es su para Uf. ellos. Uh -huh. Uh -huh. Pero mire, teacher, hey, teacher, look. ¿Y por qué este grande es madre si en inglés solo decimos su? Porque ese es el inglés. Ok. So, guys, prácticamente my es mi, your es tu, his, her, and their es su. All right. La única right. diferencia es de a quién le estamos hablando. Si estoy hablando de Omar, ¿qué sería? His. 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 Estoy hablando de María. Her. 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 I'm talking about my dog. It's. It's. It's, it's correct. Um, I'm talking about ellos. They. 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 They.
So, como pueden ver, guys, es, en español es lo mismo, pero en inglés necesitamos saber de quién está hablando. Hey, how do you say, nuestros padres son amorosos? Our. Our my parents are lovely. Okay, how do you say, papá? Dad. 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 Or father. Mamá? Mom or mother. mother. Mom or mother. mother. Mom or mother. And how do you say papás? Ambos. Fathers. Parents. 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 Say Parents. with me, please. Parents. 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 Um, so Parents. Repeat after me, please. In English, of course. Mis padres son Mario y María. My father, my father and parents are Mario and Maria. Mario and Maria. Okay, exactly. Mario and Maria. 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 Very good. So, how do you say? Mm, tu tarea está está bien. Está correcta. Your homework is homework is fine. Your homework is correct. Correct. Well, your homework. Your, yeah. homework, your, homework, your homework, your homework, homework is correct. Is correct. Homework is correct. Very good. So, how do you say, hablando de Johnny, su ayuda es valiosa. His. Ajá. ¿Y por qué his? ¿De quién estamos hablando? Su. De, de Johnny, right? Very de Johnny. Good. So, how do you say ayuda? Help. 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 Is eh, valiosa? Valuable. <laughs> valuable. So? Valuable. 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 So say with me, please. His help is valuable. His, His help, help is valuable. Is valuable. <laughs> Thank you very much, Johnny. You're the man today. <laughs> All right. So how do you say, talking about Claudia? <laughs> Su casa es muy hermosa. Her house, her is, her her house, house is beautiful. Is beautiful. Muy hermosa. Is her very, house is very beautiful. very beautiful. Les voy a otro tip. You is beautiful. So, as you can see, guys, you can say her house is very beautiful. Or yeah. her house is so beautiful. All right. So, two different ways of saying the same thing. Aquí okay. les estoy mostrando dos maneras de decir exactamente lo mismo. Her house is so beautiful. Es como tan, su casa es tan hermosa. How do, Omar, how do you say ella es tan linda? She's... So beautiful. Here. Very good. Su cabello es increíble. Her hair is wonderful. Incredible. Grateful. Uh -huh. Incredible, wonderful. Incredible. Fantastic. All right. So, how do you say su plato está quebrado? Hablando del platito de Firulais. It ditch is broke. Broken. 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 Very good. It's dish is broken. Fantastic. How do you say nuestro objetivo es aprender inglés? Our, our objective, objective is, 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 is learn, learn English. Is learn English. English. Uh, Language. Mm -hmm. What is the correct pronunciation of objective? Objective. 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 Quiero ver, vamos a ver una víctima. Let's get a, um, a victim here. Um, Roberto, porque está en amarillo ahí su cuadrito. Roberto, how do you say nuestro objetivo es aprender inglés? Our objective is learning English. There you go. Good job, Roberto. Is Thank learning you. English. All right. Our objective Another, otra manera, en vez de objective, puede ser goal. Mm -hmm. All right, como goal de fútbol, goal. You can mm -hmm. also say purpose. 
Goal. So say with me. Goal. 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 Objective. 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 Purpose. 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 Purpose is propósito, pero también se puede ocupar en el contexto de un goal. And you also have aim. 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 Y con aim. la M. Aim. 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 Very good. Aim. aim. What is the meaning of aim? Does anybody know? ¿Alguien sabe el significado de aim? No. No? no. Don't worry about it. So, aim es apuntar. ¿Ok? Apuntar. Entonces, aim es un verbo. Y cuando ustedes ocupan un verbo, lo pueden conjugar. I am aiming, estoy apuntando. ¿Ok? Es un verbo regular. Pero cuando lo ocupan como noun, when you use it as a noun, es un, un objetivo, un goal, un propósito. So, let me see... Claudia, can you hear me? Claudia? Hola. Hola. Hi. <laughs> Hi. Can you tell me four different ways of saying objetivo? Four different ways of saying objetivo. Cuatro maneras diferentes de decir la palabra objetivo. Goal. Ajá, uh -huh, that's one. ¿Qué más? Objective. Objective, ajá. Uh Quiero -huh. ver. No recuerdo. Aim. 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 Ok. ¿Qué más? El otro no me recuerdo. Purpose. Purpose. Very Purpose. good. Purpose. Uh -huh. Purpose. Now, algo que les puede servir mucho, guys, es el vocabulario. All right? Prácticamente una estructura es simple, sujeto, verbo, complemento, eso es todo. Pero cuando empezamos a tener pena es cuando no sabemos qué decir porque no hay vocabulario. ¿Ok? Así que ese es uno de mis objetivos, guys. Darles la mayor cantidad de vocabulario que les pueda pro eh, proveer. So, Johnny Boy, do me a favor, click next, please. Ok. All right. Ahí tenemos. No le display. Don't play it. So repeat with me, please. Grammar focus. Grammar focus. Grammar, 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 focus. grammar focus. Statements with B. Statements, Statements with B. With B. B. Mm -hmm. um, 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 um. Like you're hungry and you're going to eat a very big hamburger. Um. 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 Mm -hmm. Hay otras pronunciaciones como que I'm, 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 mm -hmm, or am. It's, it's, um. they are both accepted. So, how do you say de dónde eres? Where, where, are, you, where you are you from? from? Very good. I'm from Mexico. Repeat. From Mexico. I'm, from Mexico. I'm from Mexico. I'm from Mexico. You're from Brazil. You're, You're from, from Brazil. From Brazil. He is from Apaneca. He is from Apaneca. Apaneca. She is from Nehapa. She is from Nehapa. It's an exciting city. It's, It's an, an exciting, exciting city. city. We are in the same class. We are in the same, same class. class. They are my classmates. They, They are my, my classmates. 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 Very good. So, guys, here, como pueden ver, guys, ¿se acuerdan del apóstrofe que les mencioné? Yes. Yes. Aquí está. Ok. So, al lado izquierdo, ustedes tienen prácticamente el verbo to be, the verb to be. I am, you are, he is, she is. And on the right hand side, on the right hand side, en la parte derecha, ¿cómo se dice en la parte derecha? Right, right side. Uh -huh. On the right, right side. hand side. Right. It's on the chat. On the right hand on side. On the right hand side. 
en la izquierda. On the left, on right hand, the left side. hand side. On Very the, good. Uh, on the left hand side. En la mano en medio. On the hand. On the, on the middle. On the middle hand. No existe, pero me gusta cómo lo van, <laughs> cómo lo van relacionando, guys. Esto es prácticamente estructura. All right. Good job. So, si ustedes se fijan, guys, tenemos I am I am Alejandro. I am Alejandro. Mm -hmm. I am Alejandro. My objective is to learn English. My, My objective is English. to learn English. English. You are, you're Francisco. Your Francisco. 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 Your house is beautiful. Your, your house, house, is, your beautiful. house is, beautiful. is beautiful. Very good. So, ¿cuál es la diferencia de you are and your, el adjetivo posesivo? Your, and your, 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 ese es el possessive adjective, your, es como con o, i, o, your, 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 your name is, your, your, name, is, your name is, very good, and the other one is your, 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 your. Uh -huh. let's your. go ahead and take a look at, at this. Here, guys, a pronunciation, so you can check the um, articulation. You're, 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 you're from Brazil. You're, you're from, Brazil. from Brazil. You're, you're, you're. You're, you're. you're. So, you're. se fijan, you're. tengo la, la boca como patito, right? And the other one is your, e o e o r your, 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 your. 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 Abro un poco más la boca. Your. Now, do not repeat, please. Do not repeat. Your, 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 your. Abro un poco más la boca. Your, your Francisco. Your Maria. Your, your, your. Your, um, your name is your. Abrimos un poquito más la boca. Está clara la idea. Is the idea clear? Your name is Maria. Your name. ¿Está you. clara la idea, guys? De yes. la pronunciación? Yes. Good. Aquí es donde el espejo se vuelve su mejor, your best friend. How do you say mejor amigo? Best, best friend. Mirror. Best friend. Best friend, exactly. Your mirror is going to be your best friend. Si somos feitos como yo, pues ya me acostumbré a salir en video, así que no me molesta. Que no les moleste a ustedes tampoco. All right? So very good. Um, he's he's from Japan. 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 His name is Yokisho. His name is Yokisho. His name is Yokisho. Very good. So, si se fijan es una casa igual, verdad? He's from Japan. His name is Yokisho. Me estoy inventando el nombre, eso probablemente lo cambie muchas veces. So, he's he's. ¿Quién me puede decir cuándo, cómo sabemos cuál es cuál? Uh -huh. ¿Alguien sabe? No. Era por la entonación, teacher. Tiene que ver un poco, pero prácticamente es contexto, guys. Ok. So, contexto nos va a dar mucho, porque si yo les digo... He's from Japan. Ustedes entienden que es. Él es, ¿verdad? Yes. yes. Y si yo le digo, his Japanese car, su auto japonés. So, el contexto les va a decir mucho también. That's why whenever you ask for something, I want you to please pay attention to the context. Cuando ustedes me digan, hey, teacher, how, how do you say doblar? Yo les voy a preguntar, ¿doblar qué? How do you say doblar papel? No one? Fold paper. Say it with me. Fold paper. Fold paper. Fold paper. Fold paper. Fold paper. Fold. Fold paper. So, doblar. Acá. Doblar las sábanas. Fold the sheets. Fold the sheets. Fold the sheets. 
-hmm. How do you say doblar la esquina? All the, all the corner. corner. Exactamente no. No. <laughs> <laughs> Turn around the corner. Mm -hmm. Turn the corner. Ok, ahí quería que, que se fueran un poquito en, en, en la chicahuita. All right. How do you say dobla una... Dobla el tubo. Bend the tube. Oops. Bend the tube. tube. So, guys, por eso es que les estoy haciendo bastante énfasis yeah. en contexto. En vez de his and he is, en vez de you are and your, el contexto. Fold es doblar papel. Turn around es doblar una esquina. Y bend es doblar algo que sea duro, que se pueda doblar. Si ustedes vieron Futurama, había un robot que se llamaba Bender, es el doblador. All right? So that's why context is very important. Now, guys, listen up. Um, what was today's topic? ¿Quién me puede hacer una recapitulación del, del tema de hoy? ¿Qué vimos ahora? Anybody? How do you apply different uh, possessive adjective? Okay. Good, good, good. What else? Practicamos un poco... Presentarnos nosotros mismos. There you go, to introduce ourselves. What else? ¿Qué más? Vocabulary. Vocabulary, uh -huh. What else? The use of his and her. The use of his. And her. And her. Exactly. The possessive adjective, Jacqueline. That's right. Um, ¿Trabajamos algo de articulación ahora? Yes. 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 ¿Trabajamos pronunciación? Yes. ¿Trabajamos darle un poquito de contexto a las cosas? Yes. yes. All right. Very good. So, guys, déjenme mencionarles que estas clases son... La vamos a tratar de hacer siempre de acuerdo a los temas. Siempre vamos a cubrir eso. Pero traten de ustedes completar también las cosas en casa. Para que ustedes antes de la clase ya tengan un poquito más. La clase de mañana va a ser muy diferente, guys. Um, porque ahora tuve problemas con la plataforma. Y Johnny fue súper amable de prestarme su plataforma. Y de compartirla con nosotros. Pero mañana va a ser diferente. Vamos a poder practicar un poquito más. Los voy a poner en grupos para que puedan practicar todo lo que aprendamos el día de mañana. All right? All right. So, guys, okay. Okay. remember, my name is Alejandro Narbona. And uh, on behalf of English Corporativo, I want to say thank you. Thank you for logging in. Espero que se puedan lograr también mañana. Y mañana va a ser, va, va a ser, <laughs> perdón, mañana, <laughs> hasta en español. Mañana va a ser muchísimo más interactiva que ahora. So, thank okay. you very much for your participation, guys. It's a pleasure meeting you. And I'll see you tomorrow. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Bye.